ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అది టైమ్ టుటోరియల్స్ సో మనం టిఎస్ఎస్పీడిసిఎల్ ఎస్ఎస్ఏకి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్స్ ఫస్ట్ మోడల్ పేపర్ సెషన్ నెంబర్ వన్ ఆల్రెడీ చూసేసాం ఇప్పుడు సెకండ్ మోడల్ పేపర్ సారీ ఫస్ట్ మోడల్ పేపర్ సెకండ్ సెషన్ చూద్దాం సెకండ్ సెషన్లో ఏం కవర్ చేయాలంటే మనం ఎక్సెల్ కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎక్సెల్లో ఏ విధమైన టేబుల్ ఇచ్చాడో ఆ టేబుల్ ప్రకారం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటున్నాడు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా సో దేనికి సంబంధించిన ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సెషన్లో హాల్ టికెట్ నంబర్తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యింది ఈ ఫోల్డర్లో మన ఎక్సెల్ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ అయ్యింది సో ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయండి ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్లో ఏ విధంగా ఇచ్చాడో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఎక్సెల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ టెక్స్ట్ని టైప్ చేసి డిస్కౌంట్ వరకు టైప్ చేసిన తర్వాత డిస్కౌంట్ అమౌంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైనల్ ప్రైజ్ అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కింద కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో కావాలి రైట్ సో ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయండి ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అంటే మనం సేవ్ చేసిన ఫైల్ని ఓపెన్ చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాయమని అడుగుతుంది సో మన హాల్ టికెట్ నెంబర్తో పాటు ఇక్కడ వచ్చి జూమ్ చేస్తున్నాను సో ఐ నేమ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ అన్నాడు అన్ని క్యాపిటల్ ఎడ్రస్లో ఉంది సో నేను నేమ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ అని రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ లైన్లో రాయట్లేదు కదా సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంఆర్పి అన్నాడు ఆ తర్వాత డిస్కౌంట్ అన్నాడు ఆ తర్వాత డిస్కౌంట్ అమౌంట్ అన్నాడు ఆ తర్వాత ఫైనల్ ప్రైజ్ అన్నాడు సో ఇది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి నేమ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ వచ్చేసి ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్ సో ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్ అండ్ టీవీఎస్ టైర్ ఆ తర్వాత బజాజ్ టైర్ వీల్స్ టైర్స్ అని అన్నాడు సో బజాజ్ టైర్ ఉంటుందో ఒరిజినల్గా నాకు తెలియదు కానీ సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏదో ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇచ్చాను వీల్స్ టైర్ అని ఇచ్చాను సో ఎంఆర్పి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ మీకు హార్డ్ కాపీలు ఇస్తాడు సో సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇవి టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో లెవెన్ ఈ టైప్ చేసిన తర్వాత డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు డిస్కౌంట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కదా ఇన్ పర్సంటేజ్ అనే సింబల్ మనం మిస్ చేసాం సో ఇచ్చేసాను డిస్కౌంట్ ఎలా అన్నాడు టెన్ పర్సెంట్ టెన్ సారీ 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 ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ప్రెస్ అయింది సో టెన్ అన్నాడు ఆ తర్వాత ఫైవ్ టెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టెన్ ఎయిట్ అన్నాడు ఆ తర్వాత డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇక్కడ చూడండి సెట్ ది ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ అండ్ అప్లై ది నారో మార్జిన్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ని సెట్ చేయమన్నాడు ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ కోసం మనం పేజ్ లేఅవుట్ అనే ట్యాబ్కి వెళ్ళి సైజ్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ సెలెక్ట్ చేశాను దాని తర్వాత మార్జిన్ని నారో మార్జిన్ చేయమన్నాడు సో నారో మార్జిన్ అప్లై చేశాను ఆ తర్వాత ఎంటర్ ది టెక్స్ట్ ఐజ్ క్యాలిబరీ అండ్ సైజ్ ఐజ్ లెవెన్ అన్నాడు సో ఈ టెక్స్ట్ యొక్క సైజు లెవెన్ అన్నాడు అండ్ క్యాలిబరీ స్టైల్ అన్నాడు ఆల్రెడీ క్యాలిబరీ ఉంది సారీ క్యాలిబరీ అన్నాడు క్యాలిబరీ ఉంది క్యాలిబరీ సెలెక్ట్ చేసి టెక్స్ట్ సైజ్ లెవెన్ అన్నాడు ఎంటర్ చేసి వదిలేశాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో వ్రాప్ టెక్స్ట్ యూజ్ చేయమంటాడు అండ్ సెంటర్ అలైన్మెంట్ యూజ్ చేయమన్నాడు సెంటర్ అలైన్మెంట్ యూజ్ చేయండి వ్రాప్ టెక్స్ట్ దేనికి అప్లై చేస్తామమ్మ హెడ్డింగ్స్కి వ్రాప్ టెక్స్ట్ అనేది అప్లై చేస్తాం సో ఇక్కడ అంత బాగానే ఉంది కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి మనం మొత్తం టెక్స్ట్ కనబడట్లేదు సో అదేవిధంగా ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి ఇది కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి ఆ తర్వాత దీని యొక్క విడ్త్ తగ్గించండి హైట్ తగ్గించండి ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా సెట్ అయింది దాని తర్వాత టెక్స్ట్ మొత్తం మధ్యలో ఉండాలంటున్నాడు సో టేబుల్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి మిడిల్ అండ్ సెంటర్ అనే ఆప్షన్ని యూటిలైజ్ చేయండి ఆ తర్వాత డిస్కమౌంట్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్ని డిస్కౌంట్ కాలంలో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం పదిహేను వందలకు పది పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే పదిహేను వందలు ఇంటూ పది పర్సెంట్ వేయాలి కదా పదిహేను వందలు అంటే బీ టూ ఇంటూ బీ టూ ఇంటూ టెన్ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఇవ్వండి ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా డిస్కౌంట్ అమౌంట్ కావాలని మిగతా వాటికి కావాలంటే జస్ట్ ఈ ఫిల్ హ్యాండిల్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఫిల్ హ్యాండిల్ దగ్గరకు వచ్చేసి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆన్సర్స్
ఈ విధంగా మనకి ఆప్షన్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది సో ఇది ఎంత ఇచ్చిన తర్వాత మనం బార్డర్స్ని కూడా అప్లై చేయాలి అక్కడ అక్కడ మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా బార్డర్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అప్లై చేస్తే నీట్గా కనబడుతుంది టేబుల్ దాని తర్వాత ఈ ప్రైజ్ని తెలుగు రూపాయల్లోకి మార్చమన్నాడు ఈ అమౌంట్ని తెలుగు రూపాయల్లోకి మార్చాలంటే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంటింగ్ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేయాలి అకౌంటింగ్ ఫార్మాట్ సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు డాలర్ సింబల్ వచ్చింది ఈ డాలర్ సింబల్ని మార్చాలంటే ఈ డాలర్ పక్కన డ్రాప్ డౌన్ పైన క్లిక్ చేయండి మోర్ అకౌంటింగ్ ఫార్మాట్స్ అనండి ఈ మోర్ అకౌంటింగ్ ఫార్మాట్స్లో రూపీస్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇక్కడ తెలుగు రూపాయలు ఎక్కడుందో వెతకండి వెతికి తెలుగు రూపాయలని ఇక్కడ అప్లై చే చే చేయొచ్చు అనమాట సో తెలుగు కన్నడం తెలుగు మలయాళం తెలుగు సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అండి ఆటోమేటిక్గా తెలుగు రూపాయల్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇది ఈ పర్టికులర్ టే టేబుల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసే విధానం ఆ తర్వాత పవర్ పాయింట్ గురించి ఇచ్చాడు పవర్ పాయింట్ గురించి ఏమన్నాడండి రెండు ప్రి సారీ ఎక్సెల్ అంతా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలండి ఒకవేళ హెడ్డింగ్కి డిఫరెంట్ కలర్ ఉంటే సెలెక్ట్ చేసి ఈ టెక్స్ట్ హైలైట్ కలర్ సెల్ హైలైట్ కలర్లోకి వెళ్ళి సెల్ హైలైట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలి కంట్రోల్ ఎస్ అనాలి కంట్రోల్ ఎస్ అంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫైల్ మన ఫైల్లోకి అప్డేట్ అయిపోతుంది సో ప ఎక్సెల్ అయిపోయిన తర్వాత పవర్ పాయింట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ రెండు స్లైడ్లు ఇచ్చాడు ఈ రెండు స్లైడ్లని ప్రిపేర్ చేయమని చెప్పాడు ఫస్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసి యూజ్ ఫాంట్ సైజ్ ఎస్ దేస్ దీస్ త్రీ పాయింట్స్ అండ్ ఫాంట్స్ బుల్లెట్ పాయింట్ బుల్లెట్ లిస్ట్ ఈ విధంగా వాడమన్నాడు సెకండ్ స్లైడ్లో ఈ స్టైల్ మెన్షన్ చేయమన్నాడు ఈ బుల్లెట్ పాయింట్స్ వాడమన్నాడు సింపుల్ సో మన వర్డ్ ఫైల్లో ఆల్రెడీ సారీ మన ఫోల్డర్లో మన ఫోల్డర్లో ఆల్రెడీ పవర్ పాయింట్కి సంబంధించి ఉంది కాబట్టి పవర్ పాయింట్కి సంబంధించిన ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను ఫస్ట్ స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు కదా ఫస్ట్ స్లైడ్ ఏమని ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ ఇన్పుట్ డివైస్ డివైస్ అండ్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్ మెమరీ డివైస్ రాయమన్నాడు సో ఏ స్టైల్లో బటాంగ్ అనే స్టైల్ అండ్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సో నేను ఇప్పుడు కొత్త స్లైడ్ కావాలి కాబట్టి హెడ్డింగ్ అండ్ కాంటెంట్ కావాలి కాబట్టి టైటిల్ అండ్ కాంటెంట్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ నేను ఏమి ఎంటర్ చేయాలి అంటే డివైస్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ డివైజెస్ అని రాశాను అయితే దీనిలో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ డివైజెస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ మెమరీ డివైజెస్ అన్నాడు సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ రాసేస్తున్నాను అక్కడ స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ క్యాపిటల్ ఉంటే క్యాపిటల్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇన్పుట్ డివైజెస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అండ్ మెమొరీ డివైజెస్ అంత బాగానే ఉంది కానీ ఈ బుల్లెట్ లిస్ట్ అయితే బాగా వేరే ఉన్నట్టుంది కదా అండ్ స్టైల్ కూడా మార్చేసి ఉండాలి కదా సో మరి టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి బటాంగ్ అనే స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేయండి దొరకకపోతే టైప్ చేయండి అండ్ టెక్స్ట్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మెన్షన్ చేయమన్నాడు ఎంత మెన్షన్ చేయమన్నాడు ట్వెల్వ్ మెన్షన్ చేయమన్నాడు సో ట్వెల్వ్ అంటే చాలా చిన్నగా అవుతుంది థర్టీ టూ మెన్షన్ చేయండి సో అది చేంజ్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ సో ఇది మనం తీసుకుంది కాబట్టి థర్టీ టూ మెన్షన్ చేయండి ఆ తర్వాత బుల్లెట్ పాయింట్ కూడా టిక్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి బుల్లెట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న టిక్ మార్క్ని సెలెక్ట్ చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా టిక్ మార్క్ కింద మారిపోయింది వేరే రకమైన టిక్ మార్క్ ఉంది సేమ్ టిక్ మార్క్ లేదు ఇక్కడ అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఈ టిక్ మార్క్ మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ లేదు కాబట్టి బుల్లెట్స్ అండ్ నంబరింగ్స్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కస్టమైజ్ బుల్లెట్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి మనం వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ సింబుల్ అనేది వెతికి దొరికిపోయింది సో ఓకే అండి ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్షన్ని యూటిలైజ్ చేయవచ్చు దాని తర్వాత సెకండ్ స్లైడ్లో కొలోనా ఎంటీ అనేది యూజ్ చేసి థర్టీ టూ సైజ్తో చేయమన్నాడు థర్టీ ఎయిట్ అనుకుందాం సెకండ్ స్లైడ్ రావాలంటే న్యూ డివైస్కి వెళ్ళి సో ఇక్కడ డివైజెస్ అని చెప్పి రాసేయండి సో డివైజెస్ అని రాసేయండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ బుల్లెట్ పాయింట్స్ క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్ ఫాండ్ గ్రూప్ అని ఇచ్చాడు క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్ ముందే ఫాండ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకున్నా ఏం లేదు తర్వాత చేంజ్ చేసుకున్నా ఏం లేదు క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్ అన్నాడు క్లిప్ బోర్డ్ గ్రూప్ అండ్ ఫాంట్ గ్రూప్ ఎంటర్ పారాగ్రాఫ్ స్టైల్స్ అండ్ ఎడిటింగ్ గ్రూప్ పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్ అండ్ స్టైల్స్ గ్రూప్ అండ్ ఎడిటింగ్ గ్రూప్ ఎడిటింగ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయండి అండ్
ఇక్కడికి వచ్చేసి కొల్లోన్న నన్నాను కదా సమ్ కొల్లోన్న స్టైల్ అని ఇచ్చాడు సో వెతకండి ఇక్కడ ఏం స్టైల్ అది సిఓఎల్ఎల్ఓఎన్ఏ 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 ఎంటి అండ్ థర్టీ టూ అన్నాడు థర్టీ టూ ఇచ్చేసాను సో ఈ విధంగా మనం ఈ స్టైల్ని యూజ్ చేయమని చెప్పాను అండ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ వేరే రకంగా ఉన్నాయి చూడండి సో ఈ బుల్లెట్ పాయింట్స్ కోసం బుల్లెట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళాను అక్కడ కావాల్సిన బుల్లెట్ సెలెక్ట్ చేశాను సో ఇది ఇన్ని కూడా మళ్ళీ ఏం చేయాలి సేవ్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసి పవర్ పాయింట్ కూడా అయిపోయింది క్లోజ్ చేశాను ఇంటర్నెట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్కి వచ్చినట్టయితే ఈ ఇంటర్నెట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం క్వశ్చన్ పేపర్లో రాయాల్సి ఉంటుంది సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఈమెయిల్ అన్నాడు ఈమెయిల్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ విచ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది డేటా ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్ అని చెప్పి రాసేయచ్చు అండ్ డిలీటెడ్ మెసేజెస్ అన్ని ఈమెయిల్లో ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయని అడుగుతున్నాడు సో ఈమెయిల్లో డిలీటెడ్ మెసేజెస్ అనేవి ట్రాష్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్షన్ని యూటిలైజ్ చేయవచ్చు ఇది సెషన్ నెంబర్ వన్ అండ్ సెషన్ నెంబర్ టూ మొత్తం మోడల్ పేపర్కి నెంబర్ వన్కి సంబంధించిన పేపర్ సో ఇంతకుముందు పేపర్స్ మన ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న పేపర్స్ కొంత టఫ్గా ఉంటాయి ఇవి కొంత ఈజీగా ఉంటాయి మీరు ఈజీ ప్రిపరేషన్ కావాలనుకుంటే ఈ మోడల్ పేపర్స్ని ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇది మోడల్ పేపర్ నెంబర్ వన్ టీఎస్ఎస్ పీడిసిఎల్కి సంబంధించింది రైట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కమెంట్ మీ ఇన్ కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ క్యాచ్అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్